नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिक डिसीजन आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद इसके क्या मायने हैं इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है क्या ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है आपने देखा होगा दोस्तों या तो इसको लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है मैं इस वीडियो में आपको दोस्तों दोनों साइड बताऊंगा एक बैलेंस्ड तरीके से जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट है वो क्यों इसके अगेंस्ट है ताकि आप अपना ओपिनियंस पे खुद बना पाए दोनों साइड सुनने के बाद और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा इस चीज पर आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आर्टिकल 370 एक जरिया था कश्मीर को इंडिया से जोड़ कर रखने का जब यह बनाया गया था तो इस आर्टिकल के तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है जिस स्पेशल स्टेटस की वजह से कश्मीर खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग खुद का एक फ्लैग रख सकता था इंडियन फ्लैग से अलग और जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो शुरू शुरू में सिर्फ तीन जगहों पर एप्लीकेबल होती एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस और कम्युनिकेशन में इस आर्टिकल 370 के बाद एक आर्टिकल 35 ए था इसके अंदर जो डिफाइन करता था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को कि कोई भी आउटसाइडर कश्मीर के अंदर लैंड नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता एजुकेशन स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकता और कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता अभी जो डिसीजन लिया गया दोस्तों इसमें टेक्निकली आर्टिकल थ्री को हटाया नहीं गया बल्कि आर्टिकल थ्री का खुद ही इस्तेमाल किया गया इसे नल एन वर्ड डिक्लेयर करने के लिए ये आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज है जो कहता है कि इस आर्टिकल कैन सीज टू एग्जिस्ट यानी इस आर्टिकल को नल एंड वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन कंसल्टेशन विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की मिलकर यह डिसीजन ले सकते हैं लेकिन अभी सिचुएशन क्या है वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई स्टेट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि प्रेजिडेंट रूल लगा रखा है जम्मू एंड कश्मीर पर तो वो जो पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो गई तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अब ये डिसीजन ले सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद मिलकर कि इस आर्टिकल 370 को नरल वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए और यही हुआ दोस्तों अब आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्टिकल 35 खत्म हो जाता है तो जो आर्टिकल 35 के अंदर चीजें थी वो भी अब खत्म हो जाती हैं अब इस डिसीजन का मतलब है कि कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा बाकी इंडियंस आकर वहां पर जमीन खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एजुकेशन स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं और सरकारी नौकरियां ले सकते हैं मैं टेक्निकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि जमीन खरीदने जैसी चीजें अलाउड होंगी या नहीं होंगी क्योंकि हमारे देश में ऐसी और बहुत स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई जहां पर जाके बाकी इंडियन जमीन नहीं खरीद सकते वहां पर इसके और भी बहुत रीजन है जैसे कि इन्वायरमेंटल रीजन हो गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह करना कॉन्स्टिट्यूशनल था क्या यह करना सही था या गलत था क्या यह करने से कश्मीर में हालत बेहतर होंगे या बद से बदतर हो जाएंगे यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आर्ग्यूमेंट सुनाना चाहूंगा उन लोगों के जो सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि कश्मीर में अब हालत बेहतर हो जाएगी ये एक विन विन सिचुएशन है कश्मीरीज के लिए और इंडियंस के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंडियंस आकर कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कश्मीर में जिससे कि वहां के जो लैंड के प्राइजेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे जो लोकल कश्मीरीज हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे जब वो अपनी जमीन को लीज आउट करेंगे या बाकी लोगों को बेचेंगे कंपनीज आकर अब इन्वेस्टमेंट करेंगी कश्मीर में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी जब बाकी इंडियंस आकर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स ले पाएंगे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में सरकारी नौकरी ले पाएंगे यहां पर और यहां पर जमीन खरीद पाएंगे ये सब करने से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से डेवलपमेंट बढ़ने से यहां पर क्राइम कम होगा टेररिज्म कम होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां के लोग नौकरियां करेंगे तो कम लोग टेररिज्म का शिकार बनेंगे यहां पर एक और एडवांटेज यहां पर बताया जाता है कश्मीरियों के लिए कि अब ये इंडियन लॉज के अंडर आएंगे तो राइट टू एजुकेशन राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी चीजों का भी ये बेनिफिट उठा पाएंगे और बाकी आर्ग्यूमेंट्स बताए जाते हैं कि कश्मीरी पंडित जिनको भागना पड़ा था वो बहुत खुश हैं इससे क्योंकि अब वो वापस अपने कश्मीर में जा पाएंगे यहां पर और लास्टली एक आर्ग्यूमेंट है यहां पर कि इस चीज से एक साइकोलॉजिकली इंपैक्ट होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक फ्लैग है तो कश्मीरी ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करेंगे इंडिया के अंदर अब देखते हैं दोस्तों की जो लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं वो क्या कहते हैं जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं उनकी आर्ग्यूमेंट बड़ी सिंपल है कि कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया है करने से पहले हजारों ट्रूप्स को बुला दिया गया इंटरनेट स्विच ऑफ कर दिया गया लैंडलाइन स्विच 
और किसी से बिना पूछे हमने उन पर यह डिसीजन इंपोज कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली को डिजोल्व करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां पे दोबारा इलेक्शंस ना कराकर ये एक डिक्टेटरशिप से कम नहीं है कदम उठाना क्योंकि वहां के लोगों की कोई नहीं सुन रहा है वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की कोई नहीं सुन रहा है यहां पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और चीटिंग था करना क्योंकि हमने बेसिकली एक लूप होल को यूज किया वहां की स्टेट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती थी तब यह डिसीजन लिया गया जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने यहां पर लिखा है कि ये नहीं किया जा सकता था ये सिंपली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीटिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा कि देखो दस हजार ट्रूप हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक आतंकवादी हमला होने का खतरा है यहां पर लेकिन कोई खतरा नहीं था ये पीछे से डिसीजन लिया जाना था इसलिए ये किया गया तो लोगों को गुमराह करके रखा गया यहां पर लोगों से बात छुपा कर रखी गई काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका यह है कि अगर लोगों को यह बताया जाता तो वायलेंस बहुत ज्यादा होता इसलिए ट्रूप को अंदर लाना बहुत जरूरी था और अगर ये लोगों को बताकर डिस्कशन करके किया जाता तो ये तो सत्तर सालों से चल ही रहा था इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कुछ सेपरेटिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि आर्टिकल 370 सेवेंटी इकलौता जरिया था जिससे कश्मीर इंडिया से जुड़ा था और इकलौता लीगल जरिया था कह सकते हैं और इसका हटने का मतलब है कि अब कोई लीगल बेसिस नहीं रह गया कि कश्मीर इंडिया में रहे जिसकी वजह से अब यूनाइटेड नेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है वर्ल्ड ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है और यह कहते हैं कि अब कश्मीर एक इंडियन मिलिट्री ऑक्यूपाइड स्टेट बन गया और लास्ट पॉइंट जो इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करता है वो ये है कि कितनी जल्दी इस बिल को पास किया गया कोई डिस्कशन नहीं हुई कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में एक अलग बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक ऐसी स्टेट थी जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था अब एक नॉर्मल स्टेट के भी निचले लेवल पर आ गई है क्योंकि यूनियन टेरिटरी की जो डेमोक्रेसी है वो एक नॉर्मल स्टेट से भी कम होती है यूनियन टेरिटरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल रहता है एक नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करने वाले लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अब डेमोक्रेसी और भी कम हो जाएगी क्योंकि वहां के लोग अब सरकार को तो चुन सकते हैं लेकिन जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर चीज में डिसीजन नहीं ले पाएगी और अगर वो दूसरी पार्टी की होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जैसे कि दिल्ली में आते हैं अगर ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी भी और स्टेट के साथ फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं मेरी राय में दोस्तों जहां तक आर्टिकल 370 को हटाने की बात आती है तो मैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ ज्यादा लीन करता हूं यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलेंगी लेकिन जिस तरह से यह किया गया मेरी राय में वो सही नहीं है और लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर वहां के कश्मीर के लोग ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को इंटीग्रेशन को और उनसे पूछे बिना डिसीजन लिए जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में सही इंपैक्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा हम कश्मीर को इंडिया से इंटीग्रेट करना चाहते हैं यह पर्पज है आर्टिकल थ्री को हटाने का लेकिन कश्मीर इंडिया से तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक वहां के लोकल कश्मीरी लोग इंटीग्रेट नहीं होना चाहेंगे और अगर जबरदस्ती उन पर ऐसा कुछ किया जाएगा उनसे पूछे बिना डिसीजन लिए जाएंगे तो मुझे लगता है ये ये करना और मुश्किल होता जाएगा यहां पर तो जिस तरह से ये किया गया है मैं उसके कंप्लीटली अगेंस्ट हूं लेकिन मैं इसके रिमूवल को सपोर्ट करता हूं तो अगर ये आर्टिकल 370 को हटाने का डिसीजन कश्मीरी लोगों से पूछ कर लिया जाता कश्मीरी पॉलिटिशियन से कम से कम पूछ कर लिया जाता वहां की स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर लिया जाता इलेक्शन कराने के बाद लिया जाता तो बेहतर होता लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका यह भी है कि शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता फिर ऐसा डिसीजन लेना और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो डिसीजन है मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि इससे साफ दिखता है डेमोक्रेसी कम होती है जिस सरकार को लोग चुनते हैं वो सरकार हर एस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो इससे डेवलपमेंट रुकती है डेवलपमेंट स्टॉल हो जाती है सही तरीके से काम नहीं हो पाता इससे तो यह थी मेरी राय दोस्तों इस इशू पर यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है यह डिसीजन सही था या गलत था आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं आगे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा कश्मीर पे या कश्मीर एक पीसफुल स्टेट बन जाएगी जहां पे और डेवलपमेंट होगी इंडिया के साथ और इंटीग्रेटेड हो जाएगी या फिर इंडिया से और अलग हो जाएगी और ये डिसीजन डीमोनेटाइजेशन की तरह निकलेगा जहां पर इंटेंशन तो अच्छे थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ही भयानक थी सिर्फ समय बता सकता है हमें लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में कश्मीरियों का दिल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनको इंक्लूडेड फील कराना इंडिया में बहुत इंप
तो उस एरिया को डीमिलिटराइज भी करना पड़ेगा वहां से आर्मी की प्रेजेंस को कम करना पड़ेगा धीरे धीरे ताकि कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट की तरह बन सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके वहां पर तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीन डॉट कॉम स्लैस ध्रुव राठी पर जिसकी वजह से मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद